வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் எ பாயிண்ட் பி இஸ் ஆன் ஹெச்பி அண்டு தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ஸோ பின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஹெச்பியில் இருக்குது தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபியில் இருக்குது Another point Q is on VP இருக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் அபோ ஹெச்பி இருக்கு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பேரலல் டு த எக்ஸ்ஒய் லைன் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இந்த ஃபிஃப்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸு தள்ளி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஃப்ரண்ட் அண்டு டாப் வியூ ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் பி அண்டு கியூ அப்போது ஃப்ரண்ட் வியூனோடையும் டாப் வியூனுடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைய போகிறோம் எக்ஸ்ஒய் லைன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆரோ போட்டுக்குங்க ஆரோ போட்டு இந்த லைன் பேர் என்னது எக்ஸ்ஒய் லைன் ஸோ எக்ஸ்ஒய் லைனை வரைஞ்சாச்சு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பி ஏ பாயிண்ட் பி இஸ் ஆன் ஹெச்பி அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு அது ஹெச்பியில் இருக்கு அது ஹெச்பியில் இருக்கு அண்டு தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி அப்போ தேர்ட்டி எம்எம் என்னது த்ரீ சென்டிமீட்ரு அப்போ த்ரீ சென்டிமீட்ருக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபினா கீழே தானே ஓகேங்களா கீழே தானே ஸோ பி இதை பி டேஷ்னு வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் பேர் அப்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இது தேர்ட்டி எம்எம் அப்போது எ பாயிண்ட் பி இஸ் ஆன் ஹெச்பி அண்டு தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி ஒரு பின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஹெச்பி லைனில் இருக்கு ஓகேங்களா அப்புறம் தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபினா கீழே ஓகேங்களா அப்போது அந்த பி பாயிண்ட் வந்து ஹெச்பியில் இருக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபியில் இருக்கு கீழே இருக்கு அப்போது இது வழியாக ஒரு லைன் லென்த்தாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா அடுத்தது கியூ பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கியூ பாயிண்ட் வரையறதுக்கு முன்னால் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பேரலல் டு த எக்ஸ்ஒய் லைன் அப்போ இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரொஜெக்டர்ஸ் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்ல இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து இந்த பி டேஷ் பாயிண்ட்ல இருந்து கரெக்டா ஃபிஃப்டி எம்எம்னா இது ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு இது வரைக்கும் தான் அந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து கியூ பாயிண்ட் ஏன் இப்படி கியூ பாயிண்ட் சொல்றேன்னா ஓகேங்களா ஏன் கியூ பாயிண்ட் சொல்றேன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பேரலல் டு த எக்ஸ்ஒய் லைன் இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் இது வரைக்கும் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்புறமா தான் நம்ம அந்த பாயிண்ட் கியூக்கு வரைய போகிறோம் அனதர் பாயிண்ட் கியூ இஸ் ஆன் விபி அப்போ எக்ஸ்ஒய் லைனில் தான் வரும் அண்டு ஃபார்ட்டி எம்எம் அபோ த ஹெச்பினா மேலே அப்போ ஃபார்ட்டி எம்எம் என்னது ஃபோர் சென்டிமீட்ரு அப்போ இதை வந்து நம்ம கியூ டேஷ்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப்போ இது வழியாக ஒரு லைன் எனக்கு போர்டில் இதுவாக இருந்து உங்களுக்கு நோட் புக்கில் போட்டிங்கன்னா பக்காவாக வரும் ஓகேங்களா இப்போ வரைஞ்சாச்சுங்களா அப்போது நம்ம பி பி டேஷ் வரைஞ்சாச்சு கியூ கியூ டேஷ் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஃப்ரண்ட் அண்டு டாப் வியூ அப்போது ஃப்ரண்ட் வியூ வரையணும் டாப் வியூ வரையணும் இப்போது அது அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் போக போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பி டேஷும் இந்த கியூ டேஷும் ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்தது இந்த பியும் கியூவும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்கள் ப்ரொ காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா கவனிங்க உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா கவனி இங்கே பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பி டேஷ் பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த கியூ டேஷில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அப்படியே இங்கே ஒரு ஆர்க் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து 
q1 point இதே point தான் வந்து q1 dash point இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப என்ன பண்ணனும் உங்க ஸ்கேல் எடுத்து இந்த p இந்த p யும் இந்த q1 dash point யும் அத q1 யும் p யும் join பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு நல்ல dark join பண்ணுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து திரும்பவும் உங்க காம்பஸ் எடுத்துக்கங்க இப்போ என்ன பண்ணனும்னா இந்த p பாயிண்ட்ல வச்சுக்கங்க இந்த q பாயிண்ட்ல வச்சு கரெக்ட்டா இந்த q பாயிண்ட்ல வச்சு இங்க கீழ ஒரு ஆர்க் அப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருங்க பாயிண்ட் வச்சிட்டு மேல ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போடணும் உங்க ஸ்கேல வச்சு கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா இங்க ஒரு லைன ஒன்னு போடணும் லைனை போட்டு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இது Q2 டூ பாயிண்ட்டு இது கியூ டூ டேஷ் பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா சரி திரும்ப உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த P டேஷையும் இந்த Q2 டூ டேஷையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா போல்டாக லைன் போடுங்க இப்போ இந்த போல்டு லைன் இருக்கு இல்லையா இது தான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேங்களா இந்த கீழே இருக்கிறதா வந்து டாப் வியூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை மெஷர் பண்ண போகிறோம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஃப்ரண்ட் அண்டு டாப் வியூ ஆஃப் த பாயிண்ட் பி அண்டு கியூ ஓகேங்களா இப்போது நம்ம வந்து இந்த புது புதுசாக இருக்கிற அந்த டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் உங்கள் ஸ்கேலே எடுத்துக்கங்க உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துட்டு இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கியூ பாயிண்ட் கரெக்டாக எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு செவன்டி ஃபைவ் வருது இங்கே இங்கே எவ்வளோ வருது ரெண்டுத்துலேயும் செவன்டி ஃபைவ் வருது ஓகேங்களா எனக்கு எவ்வளோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது செவன்டி ஃபைவ் வருது நீங்கள் சைடில் வேணால் எழுதிடுங்க டாப் வியூ டாப் வியூ வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஃப்ரண்ட் வியூ அதே தான் வருது ஃப்ரண்ட் வியூ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஸ்கேலில் செவன்டி ஃபைவ் வருது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கூட வரலாம் வேல்யூஸ் எனக்கு கரெக்டாக செவன்டி ஃபைவ் வருது உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுத போகிறோம் இப்போது பி பாயிண்ட்டும் பி டேஷ் பாயிண்ட்டும் எவ்வளவு தேர்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி அப்போது நம்ம இங்கே ஒரு கோடை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல தேர்ட்டி எம்எம்னு எழுதணும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் வந்து எம்எம் போட்டிருப்பேன் எம்எம்லாம் போட போட தேவையில் வெறும் இந்த நம்பர் மட்டும் எழுதுனா போதும் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் அடுத்த மெஷர்மெண்ட்னா இருக்குது ஃபார்ட்டி எம்எம் அபோ ஹெச்பி அப்போது இதுதான கியூ கியூ டேஷ் பாயிண்ட்டு இதோடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எம்எம் ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கீழே இப்படி ஒரு கோடை போட்டுட்டு ஒரு கோடை போட்டு இப்படி மெஷர்மெண்ட் எழுதிடலாம் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த பி டேஷ் கியூ டூ டேஷ்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து இப்படி ஸ்கேலில் போட்டுட்டுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு லைனு இந்த மாதிரி ஒரு லைனை போட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் இது எவ்வளோ வந்தது நம்மளுக்கு மெஷர் பண்ணும்போது செவன்டி ஃபைவ் எம் இதுவும் அதே தான் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து இது ஒரு லைனை இங்கேருந்து இப்போ ஒரு லைனை போட்டு இங்கே ஒரு கூட போட்டு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவு தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பி பாயிண்ட்டும் இந்த கியூ பாயிண்ட்டு கூட மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதையும் மெஷர் பண்ணி எழுதிடுங்க இந்த பி பாயிண்ட்டு கியூ பாயிண்ட் அது எவ்வளோ வருதுன்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது பி டேஷ் கியூ டேஷ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பி பாயிண்ட்டு கியூ பாயிண்ட்டு மெஷர் பண்ணி எனக்கு கரெக்டாக சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது இங்கேயும் எழுதிடுவோம் இந்த பி பாயிண்ட்டு இந்த கியூ பாயிண்ட் 
பிக்யூனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது இது எழுதிடலாம் இங்கே டயக்ராமில் எழுத முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே சைடில் எழுதிட்டா போதும் பிக்யூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எம்எம் இந்த பி பாயிண்ட்டையும் இந்த கியூ பாயிண்ட்டையும் மெஷர் பண்ணால் எனக்கு சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது அதே மாதிரி இந்த பி டேஷும் கியூ டேஷும் நான் மெஷர் பண்ணுறேன் பி டேஷும் கியூ டேஷும் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது பி டேஷ் கியூ டேஷ் பி டேஷ் கியூ டேஷ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் வருது நம்மளுக்கு வர மெஷர்மெண்ட் தான் எழுத முடியும் உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா நீங்கள் நான் போர்டில் போகிறதுல எனக்கு இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வருது உங்கள் நோட் புக் ஸ்கேலில் போடும் போது பக்காவாக வரும் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஆன்சர் பக்காவாக வந்துடும் எக்ஸாமில் ஆங்கிள் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணி எழுதுங்க ஓகேங்களா டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ ஆங்கிள் இதில் ஆங்கிள் கேட்கல அதனால் எழுத தேவையில்லை அவ்வளோதான் இந்த சப்ஜெக்ட் முடிய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்